हॅलो फ्रेंड्स हाऊ इज द जस आज आपल्यासोबत जे अधिकारी आहेत आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी तर ते सिद्धेश्वर देशमुख सर आहेत ज्यांची नुकत्याच झालेल्या पी एस आय परीक्षेमध्ये पोलीस उपनिरीक्षक म्हणजे पी एस आय पदी निवड झालेली आहे तर सर्वात पहिले मी त्यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो मनापासून कौतुक करतो की त्यांचं पी एस आय पदी निवड झालेली आहे तर खूप खूप अभिनंदन तर आज यांना बोलवण्याचं कारण असं की बऱ्याचशा मुलांनी विचारलं सर कंबाईनची तयारी कशी करावी काय करावी आणि मग कसं कंबाईनची तयारी करताना जसं मंगेश सरांनी सांगितलं त्यांनी आधी तयारी केली होती ऍक्च्युली जो माणूस तयारी करतो तो चांगल्या पद्धतीने गाईड करू शकतो म्हणून आज आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी म्हणजे ते काय त्यांचा थोडासा प्रवास सांगतील कसा अभ्यास केला कधी सुरुवात केली काय केली आणि राहिलेल्या दिवसांमध्ये प्रिलिम्सची कशी तयारी करावी आता फार कमी वेळ राहिलाय आणि जास्त महत्वाचं आणखी काय की त्या रिअल टाइम मध्ये म्हणजे एका तासामध्ये तुम्हाला तो प्रिलिम्सचा पेपर कम्प्लीट करायचा आहे तो कशा पद्धतीने केला पाहिजे त्याच्यात काय गोष्टी टाळल्या पाहिजे काय केल्या पाहिजे याविषयी ते बोलतील त्याच्यानंतर मेन्स बद्दल पण सांगतील की काय कुठले सोर्सेस त्यांनी वापरले कशा गोष्टींचा अभ्यास केला नेमकं कुठल्या गोष्टींचा फायदा झाला त्यांना कुठल्या गोष्टींचा फायदा झाला नाही किंवा काय करायला पाहिजे फिजिकलची तयारी कशी केली इंटरव्ह्यूची तयारी कशी केली आणि शेवटी थोडस एक आणखी कशा पद्धतीने करायला पाहिजे याच्याविषयी थोडस मार्गदर्शन करते तर मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी हा दुसरी गोष्ट की त्यांना थोडस हेजिडेन्शियल देवा की त्यांना थोडं कम्फर्ट वाटत नव्हतं तर मी त्यांना खूप रिक्वेस्ट करून इथे आलेलं आहे त्यामुळे थोडं जर काही बोलण्यात वेळ लागला वगैरे तर थोडस ऍडजस्ट करावा लागेल राईट तर सिद्धेश्वर देशमुख सरांना मी विनंती करतो की आता कंबाईन संयुक्त जी परीक्षा आहे गडबची त्याच्याविषयी थोडस मार्गदर्शन करावं नमस्कार मित्रांनो माझं नाव सिद्धेश्वर देशमुख गणेशराव आहे मी नांदेड जिल्ह्यातील कंधार तालुक्यातील आहे मी साधारणतः शेतकरी कुटुंबात नाही माझे वडील शेतीच करतात आणि माझं ग्रॅज्युएशन आहे फार्मसी या डिपार्ट विषयामधनं झालेलं आहे त्यामुळं मी पुण्यातनंच ग्रॅज्युएशन केलं आहे आणि जेव्हा मी जॉबच्या सर्चमध्ये होतो तेव्हा मला असं वाटलं की कुठंतरी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामांना आपण काहीतरी मिळवायला पाहिजे त्यासाठी मी एम बी एस सीमध्ये उतरलो दोन हजार तेरापासून साधारणतः मी सुरुवात केली जानेवारीच्या जानेवारी दोन हजार तेरापासून सुरुवातीला मला असं होतं की काही करून आपल्याला राज्यसेवेमधनंच पोस्ट काढायची कोणती का होईना कारण की ऑलरेडी माझं ग्रॅज्युएशन चांगल्या म्हणजे समाजामध्ये असं म्हणतात की आता फार्मसी झालेलं आहे तर तो एम बी एस सी कशाला करतो आहे ॲक्च्युली माझं पोस्ट ग्रॅज्युएशन झालेलं आहे फार्मसीमध्ये तर मी असं ठरवलं होतं की राज्यसेवेतनं कोणतरी क्लास टू क्लास वन कोणतरी पोस्ट काढावी खूप प्रयत्न केले दोन हजार चौदा पंधराची दोन्ही मेन्स दिल्या राज्यसेवेच्या पण थोडक्या थोडक्यामध्ये इंटरव्ह्यूचा चान्स फुटला माझा दोन हजार सोळामध्ये जेव्हा राज्यसेवा मेन्स होती माझी तेव्हा जरा थोडं कुठं बर्डन होतं माझ्यावरती की बाबा राज्यसेवा देत देत पण बाकीच्या पण एक्झाम द्यायला पाहिजे तेव्हा मी एस आणि ए एस ह्या परीक्षेची पण तयारी सुरू केली होती दोन हजार सोळामधली माझी जी एस टी आहे ती केवळ एका मार्काने गेली होती आणि सोबतच माझा राज्यसेवेचा पण पेपर होता आणि माझं असं झालं की एस टी आय पण गेली आणि राज्यसेवेचा पण अभ्यास थोडा कमी झाला त्यामुळं आणि माझी राज्यसेवा पण राहिली त्याच काळामध्ये मी इंटेलिजन्स ब्युरोची एक्झाम दिली होती दोन हजार सोळाच्या सप्टेंबरमध्ये आणि ती नशिबाने माझे त्याचा रिझल्ट दोन हजार अठरामध्ये लागला दोन हजार सोळामध्ये जे माझा एक मार्काने एस टी आयचा रिझल्ट गेला होता त्यामुळं मी खूप डिप्रेशनमध्ये गेलो होतो नंतर मला वाटलं की बाबा आता क्लास थ्रीपासून सुरू करावं तर मी क्लास थ्रीच्या पण सगळ्या एकदम द्यायला सुरू केले दोन हजार सतरामध्ये मी मंत्रालय क्लर्क टॅक्स असिस्टंट या दोन्ही एक्झाम काढल्या दोन्ही एक्झाम पास झालो दोन हजार सतरामध्येच तेव्हापासूनच मग पी एस आयचं पण सुरू केलं होतं पी एस आयचा रिझल्ट आला होता प्रिलिम दिली होती मेन्सचा रिझल्ट आला पण फिजिकल तीनच महिन्यावर होतं त्यामुळं मी फिजिकली खूप वीक होतो आणि मला तेवढा वेळ मिळाला नाही दीड एक महिन्यामध्ये मी खूप प्रयत्न केले दोन हजार सोळाच्या पी एस आयमध्ये आणि मला ग्राउंड रॅक्सेस फक्त बेचाळीस मार्क पडले होते आणि मी डिस्कॉलिफाय होऊन घरी आलो होतो वापस तरी माझ्या मनात डोक्यात हीच गोष्ट होती की माझ्याने पी एस फिजिकल का नाही होऊ शकत माझे मित्र नेहमी मला म्हणायचे की तुझ्याने होऊ शकत नाही आज फिजिक एवढं हे होतं पण मी दोन हजार सतराच्या मेन्सला फक्त माझे जेव्हा फिजिकल झाले दोन हजार सोळाचं तिथून माझी मेन्स सतराची पी एस आय मेन्स ही फक्त एका महिन्यावर होती चार सप्टेंबर चार ऑक्टोबरला पाच ऑक्टोबरला माझं फिजिकल झालं दोन हजार सोळाचं आणि पाच नोव्हेंबरला राज पी एस आय मेन्स होती 
त्या एका महिन्यामध्ये फक्त आणि फक्त मी मेन्सवर एवढं कॉन्सन्ट्रेट केलं कारण की मला तेव्हा कळालं होतं की मेन्सचा जर स्कोअर चांगला असेल तर फिजिकलला एवढं कॉन्फिडन्स मिळतो तुम्हाला की तुम्ही ऑटोमॅटिक तुम्हाला स्पीड येऊन जाते पळण्यामध्ये कारण की तुम्ही बाकीच्यापेक्षा मार्क्समध्ये ऑलरेडी पुढं असता त्याच्यामुळे तुम्हाला एक कॉन्फिडन्स आलेला असतो की बाबा मी याच्या ऑलरेडी पुढे त्यामुळे करेज एक करेज मिळते दोन हजार सो नशिबाने दोन हजार सतराच्या पी एस आयमध्ये माझा चांगला स्कोअर आला एकशे पस्तीस माझं टोटल होतं दोन्ही विषयामध्ये मिळून आणि मी मग फिजिकल खूप जोरात सुरू केलं होतं त्याच दोन हजार अठराच्या मार्चमध्ये नशिबाने आय बीचा रिझल्ट लागला आणि मी जरा थोडंफार ट्रॅक सोडून मग आय बी आय बी करत बसतो आणि दोन तीन महिने माझे त्याच्यामध्येच गेले मग कुठंतरी मग माझ्या बाकीच्या मित्रांनी ऑलरेडी आय बी जॉईन केलं होतं माझं इमिग्रेशन असिस्टंट म्हणून पोस्टिंग मुंबईला होतं पण तेव्हा जॉईन करता करता माझा टॅक्स असिस्टंट आणि मंत्रालय कर हे दोन्ही पण रिझल्ट आलं पण मी विचार केला की बाबा आय बी जॉईन करून कम्प्लीट एम पी एस सी बंद करण्यापेक्षा जर टॅक्स असिस्टंट कंटिन्यू करून पुढचा अभ्यास करू शकलो तर बेटर राहील सोबत सोबत माझं फिजिकल पण होईल तर ते हे सोडून मी आय बी स्कीप केली मंत्रालय क्लर्क पण नाही जॉईन केलं आणि दोन हजार सतराचे फिजिकल सुरू केलं दोन हजार सतराच्या फिजिकलमध्ये मला खूप प्रयत्न करून करून मला पण विश्वास नव्हता पण प्रयत्न केल्यावर होते हे मला शेवटपर्यंत होत आणि मला ऐंशी मार्क आले आणि मला खरंच सांगतो एक एका एका मिनटाची व्हॅल्यू जेव्हा मी आठशे मार्काच्या रनिंगसाठी पळालो ना माझं मायक्रोसेकंद आणि सहा मार्क केले तेव्हा मला मायक्रोसेकंदाची व्हॅल्यू कळाली दोन हजार सतरात जेव्हा ऐंशी मार्क आले तेव्हाच मला कळालं होतं की माझा रिझल्ट नव्वद टक्के का होणार येऊ शकतो म्हणजे नव्वद टक्के येईल दहा टक्के आता ते नशिबाने मला ऑलरेडी सोळामध्ये झटका बसलेला होता त्यामुळे मी कम्प्लीट शुअर नव्हतो पण नशिबाने तिथं पण मला चोवीस मार्क इंटरव्ह्यूमध्ये मिळाले आणि माझं टोटल एकशे एकोणचाळीस झालं आणि दोन हजार सतरामध्ये मी पी एस आय सिलेक्शन झाले तर मित्रांनो सध्या आपली आता दोन हजार एकोणीसची कंबाईन प्रिलिम आहे एक महिन्यावरती आहे तर माझं एवढंच म्हणणं आहे की ह्या राहिलेल्या पंधरा दिवसामध्ये पंधरा एक दिवसामध्ये तुम्ही होईल ते होईल जेवढं तुम्ही वाचलेलं आहे त्याच गोष्टींचं रिव्हिजन करणे हे सगळ्यात महत्वाचं आहे झालेल्या गोष्टी तुम्ही त्या गोष्टींवर त्या गोष्टींचा यूज करून तुम्ही अनालाइज करून बाकीचे प्रश्न ऑटोमॅटिक सोडू शकता एवढं हे असतं सॉरी अंबाईची प्रिलिम जी आहे ती एखादा सारखं बॅटल आहे आणि त्यामध्ये तुम्ही खूप म्हणजे खूप अवेअर असणं खूप महत्वाचं आहे तो एक तास म्हणजे शंभर प्रश्न म्हणजे तुम्ही कम्प्लिटली काय स्किप करायचं आणि काय सोडायचं काय धरायचं हे खूप महत्वाचं आहे माझं असं म्हणणं आहे की तुम्हाला जे प्रश्न येत नाही कंबाईनच्या प्रिलिमचं हे एक सगळ्यात मोठं हे एक आहे की तुम्ही वीस प्रश्न गणिताचे असतात तुम्हाला त्यामुळं ते अटेम्प करणं प्लस तुम्हाला जी एसचे सगळे प्रश्न अटेम्प करणं हे खूप टफ आहे त्यामुळं तुम्हाला जे प्रश्न येत नाहीत ना सरळ गोल करून पुढे जाणं आणि जेवढे प्रश्न येतात तेवढे जे कॉन्फिडेंटली वाटतात तेवढे आधी पहिल्या राऊंडमध्ये सगळे कव्हर करून जर तुम्हाला कंबाईनच्या एका तासामध्ये मला असं वाटते की तुम्ही होईल ते तेवढे जी एसचे क्वेश्चन अटेम्प करणे आणि होईल तेवढा शेवटचे दहा मिनटं फक्त मॅथमॅटिक्ससाठी गणितासाठी वाचवून ठेवणे तेवढ्या वेळामध्ये तुमचं जी एस दोन राऊंड व्हायला पाहिजेत प्लस दहा मिनटामध्ये सगळं गणित कव्हर करून तुम्ही चांगला स्कोअर करू शकता मेन्सचं बोलायचं झालं तर पी एस आयसाठी मी लॉसाठी ज्ञानेश्वर पाटलांचं कायद्याचं पुस्तक वापरलेलं आहे आणि ते खूप म्हणजे खूप उपयुक्त आहे जवळपास नव्वद टक्के कायदे त्याच्यामधनं कव्हर होतात जेव्हा तुम्ही पी एस आय मेन्ससाठी अभ्यासाची जेव्हा सुरुवात करशाल ही प्रिलिम झाल्यानंतर मला असं वाटतं तुम्ही ना दिवसातला ॲटलिस्ट पन्नास टक्के वेळ कायद्यांना द्यायला पाहिजे स्टार्टिंगचा जेणेकरून तुम्हाला पुढच्या शेवटच्या वीस दिवसामध्ये कायदे फक्त पहिल्या तीन चार तासामध्ये रिव्हिजन डेली रिव्हिजन 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 व्हायला पाहिजे प्लस तुम्ही जी एसचा अभ्यास मराठी सगळ्यात मोठं वेटेज म्हणजे मराठी आणि इंग्लिशला आहे नंतर कायदे पण मराठी इंग्लिश ऑलरेडी पोरांचं बऱ्यापैकी झालेलं आहे पी एस आयसाठी सेपरेट म्हणजे कायदेच असतात मराठी इंग्लिश पण डेलीच्या डेली तुमचं व्हायला पाहिजे मराठीसाठी मला असं वाटतं की मोरा वाळलेच्या बाहेर काहीच नाही आहे त्याच्यासाठी जास्त फिरण्या सर्च करण्यामध्ये तुम्ही वेळ घालण्यात काही फायदा नाही आहे इंग्लिशसाठी बाळासाहेब शिंदे पी एस आयसाठी तर खूप म्हणजे खूप म्हणजे शंभर टक्केपेक्षा जास्त 
त्याच्याबाहेर काही पडत नाही आहे पडत नाही असं मी म्हणत नाही पण सफिशियंट आहे खूप बाकी जी एस पाच पाच मार्काचे जी एसचे सगळे प्रश्न असल्यामुळं जी एस तुम्ही डेलीच्या डेली करणं महत्त्वाचं आहे पी एस आय मेन्स काढण्यासाठी तुम्हाला मराठी इंग्लिश कायदे प्लस करंट करंट हे खूप महत्त्वाचं आहे त्यामुळं डेलीच्या डेली करंट करणे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मागचे पडलेले प्रश्न आणि टेस्ट सिरीज या ऑनेस्टली डेलीच्या डेली जेव्हाच्या तेव्हा देणं हे खूप महत्त्वाचं आहे मी माझी एक ट्रॅजेडी अशी आहे मी फिजिकल दोन हजार सोळामध्ये जेव्हा सुरू केलं पंधरा वीस दिवस मी पुण्याच्या सनल ग्राउंडवर फिजिकल सुरू केलं होतं आणि काय मुलांनी म्हटलं की बाबा कोल्हापूरला खूप भारी आहे खूप भारी आहे त्यामुळे मी कोल्हापूरला गेलो पण खूप निराशा झाली माझीच नाही माझ्यासोबत बऱ्याच जणांची निराशा झाली आणि मला आउटपुट काहीच मिळालं नाही पण नेक्स्ट टाईम ना जेव्हा दोन हजार सतरामध्ये येणार मला एवढं कळालं की बाबा हे ग्राउंड चेंज करून काही करून फायदा नसतो हे सगळं आपल्यावर डिपेंड आहे तुम्ही तुमच्या मेंटली किती प्रिपेअर करू शकता पळणे हे सगळं मेंटलवरचं खेळ आहे पळण्या फिजिकल हे दोनच गोष्टीवर आहे एक ब्रेन आणि दुसरं पोट तुमचं पोट तुम्ही किती बॉडी बॉडी किती डेव्हलप करता आणि ब्रेन ब्रेनला मेंटलला फिजिकलनी तुम्ही जेव्हा डिबेट करशाल ना तुम्ही ऑटोमॅटिक फिजिकल होऊन जाईल म्हणजे ब्रेन म्हणेल तुमचं की बाबा थांब आता नको पण फिजिकली तुम्ही नाही मी पळणारच हे जेव्हा झालं ना तेव्हा फिजिकल खूप सोपं होऊन जाईल मी सनस ग्राउंडवर विजय श्री अकॅडमीमध्ये श्री विजय गाडगे सरांच्या मार्गदर्शनाखाली फिजिकल केलं होतं आणि त्यांचं खूप म्हणजे खूप उत्तम प्रकारे मला मार्गदर्शन मिळालेलं आहे माझ्या बऱ्याचशा विकनेस होत्या त्यांनी त्याच्यावर ओव्हरकम करायला मला शिकवलं आणि ते स्वतः होऊन प्रत्येकाला इंडिव्हिज्युअली खूप खूप सपोर्ट करतात त्यांचं एक चांगले हे आहे की ते माझ्या जे ग्रुपचे असल्यामुळं त्यांना माहिती की प्रॉब्लेम पोरांचे काय होतात बाकीच्या टीचर्सपेक्षा त्यामुळं त्याचा खूप फायदा झाला मला आणि बाकीच्या जर गोष्टी आहेत तर डायट बिएट या सगळ्या गोष्टी सगळेच सांगतील तुम्हाला पण मेंटल सगळ्यात मोठं फिजिकल करताना तुमचा कोच जो असतो तो तुम्हाला मेंटली किती सपोर्ट करतो हे सगळ्या गोष्टी महत्वाचे बाकी इंटरव्ह्यूचं इंटरव्ह्यू कुठं मॉर्निंग दिलं नाही बाकी फिजिकलचं मी पूर्ण तयारी करून जेव्हा फिजिकलच्या डेट डिक्लेअर झाल्या तेव्हा सगळे मुलं इंटरव्ह्यूच्या तयारीसाठी लागत होते पण मला कुठेतरी मी मागं आय बीचा इंटरव्ह्यू दिला होता आणि तिथं पाच जणांचं पॅनल होतं त्यामुळं मला एक कॉन्फिडन्स आला होता की बाबा मी इंटरव्ह्यू कुठेही देऊ शकतो आणि इंटरव्ह्यूसाठी काय मी खास प्रिपरेशन केलं नव्हतं माझं माझं पर्सनली केलं होतं म्हणजे कुठं मॉक बिक दिला नव्हता त्यामुळं मला कॉन्फिडन्स होता की बाबा इंटरव्ह्यू करेल माझं मेन टार्गेट होतं की फिजिकल कव्हर करणार फिजिकल जेव्हा जाईल होईल तेव्हा मला कळालं होतं मी जर एटी प्लस फिजिकल मारलं तर मला इंटरव्ह्यू आरामात निघून जाईल आणि झालंही तसंच मी इंटरव्ह्यूला पण मला बऱ्यापैकी चांगला गेला इंटरव्ह्यू कोणते प्रश्न अडकले नाही शेवटचा सल्ला मी एवढंच देऊ इच्छितो की कमीत कमी बुक्स आणि जास्तीत जास्त रिव्हिजन हे खूप खूप आणि खूप महत्वाचं आहे कारण की तुम्ही जेवढे जास्त पुस्तकं वाचाल तुमचा तेवढा जास्त पसारा होईल आणि तुम्ही तेवढे जास्त विचार करत असाल ते म्हणतात ना मोर स्टडी इज मोर कन्फ्युजन त्या टाईपचं आहे ते शेवटी एवढं सांगू इच्छितो की कोणतेही कार्य हे अडथळ्याशिवाय पूर्ण होत नाही शेवटपर्यंत जो प्रयत्न करेल त्याच्याच हातात यश मिळत असते आणि मी एक शेवटचं सांगू इच्छितो की मी ऍक्च्युली राज्यसेवेचा अभ्यास करतोय आणि मी दोन हजार मागच्या तीन चार पाच राज्यसेवेच्या प्रिलिम दिलेले आहेत पण मी फर्स्ट टाइम सीसीआयटसाठी क्लास लावला होता माननीय श्री अजित काकडे सरांकड आणि मला मनातनं सांगायची अशी इच्छा आहे की मी सीसीआयटला एवढं भीत होतो मॅथमॅटिक्स माझं ठीक होतं पण कम्प्रेन्शन खूपच म्हणजे खूप वीक होतं आणि सरांनी एवढा सातच दिवसामध्ये एवढं चेंज केलं माझं की मी सांगायला मला थोडं वाईट वाटतं की मागच्या दोन हजार सतराच्या प्रिलिममध्ये माझे चाळीस मार्क अटेम्प्ट केला होता मी त्याच्यामध्ये माझे अठरा चुकले होते आणि बावीस बरोबर आले होते पण दोन हजार एकोणीसच्या प्रिलिममध्ये मी सेम चाळीस अटेम्प्ट केले फक्त आणि फक्त माझे सहा चुकले त्याच्यामध्ये आणि याचं केवळ आणि केवळ श्रेय सरांना जात आहे त्यासाठी मी सरांचा खूप खूप आभारी आहे आणि इथं मला बोलवल्याबद्दल आणि मला तुमच्याशी बोलण्याशी संधी दिल्याबद्दल मी सरांचा खूप 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 आभारी आहे जय हिंद जय महाराष्ट्र थँक्यू सिद्धेश्वर आणि खूप चांगलं वाटलं की सीसेटचा म्हणजे फायदा झाला 
आणि तुम्ही जे आता मार्गदर्शन केले ते नक्कीच मुलांना फायदा होईल प्रिलिमसाठी तर त्यांनी जे सांगितलं थोडक्यात सांगतो त्यांचं असं म्हणणं आहे की कमीत कमी पुस्तकं वापरले पाहिजे आणि त्याला जास्त जास्त रिव्हिजन दिलं पाहिजे आणि त्यांनी जे ऍक्टची गोष्ट सांगितली मेनच्या बाबतीमध्ये की ऍक्ट हे तुम्ही सुरुवातीला करून ठेवले पाहिजे आणि नंतर फक्त एक डेली तीन तास रिव्हिजन त्याची डेली झाली पाहिजे आणि ते एवढे चांगले झाले पाहिजे की त्याचाच आपला स्कोर चांगला वाटतो आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट मला असं वाटतं की माझ्या दुसरी पण एक्झाम्पल आहेत की ज्या लोकांनी पीएसआयची तयारी करत असताना मेन्सला चांगला स्कोर केला तर त्या लोकांना फिजिकलला टेन्शन राहत नाही की आपला स्कोर त्यांना माहिती आहे थोडे जरी कमी आले तर आपले लीड आहे इकडे आणि मग ते बिंदास फिजिकलला सामोरे जाऊ शकतात आणि या बिंदास मध्ये काय होतं जे आपण थोडस घाबरणे म्हणतो ना सरांनी जे सांगितलं की मायक्रोसेकंड जे कमी होतात ना त्याचा तुम्हाला अडवांटेज मिळतो त्यामुळे बिंदास आपण परीक्षेला सामोरं जातो राईट फिजिकलच्या पण तर या सगळ्या गोष्टींबद्दल मी सरांचे पद आभार मानतो की तुम्ही ते आलात आणि तुमचा अति महत्वाचा वेळ आता जे राजेशाही जो प्रिपरेशन आहे त्यातला वेळ आम्हाला दिला त्याबद्दल तुमचं आभार मानतो आणि तुमच्या पुढच्या वाटचालीत म्हणजे राज्यसेवेची तयारी असेल किंवा नंतर पी एस एची ट्रेनिंग वगैरे असेल आणि पुढचं आयुष्य असेल त्यासाठी खूप खूप तुम्हाला शुभेच्छा देतो थँक्यू